गुड मर्निंग स्टूडेंट ओलकाम टू स्मार्ट गार्ड एडेमी हमें आज के क्लस इलेवन फिजिक्सर इंट्रोडक्शन क्लस शुरू करब तो फार्ष्ट चैप्टार फिजिकल वार्ल्ड क्लस इलेवन प्रथम जो चैप्टार से हलो फिजिकल वार्ल्ड तमें फिजिक्सर दुनिया एक्चुअल फिजिक्सर जगत तो फिजिक्सर जगतटा कि ये आई बा फिजिक्स पढ़ब क्यों पढ़ब इजिली क्यों आयत्त करब से जानार जो हमारे फिजिकल वार्ल्ड चैप्टार मैं फिजिक्सर दुनिया चैप्टार पढ़ते है प्रथम जेमन एक एक्साम्पल दीची हमें सपोज हमें कौ घूरते जाब जेम दिल्ली तो घूरते जागे हमें क्यों करब ओ दिल्ली सम्बन्धे इंटरनेटे हमें क्यों करब तर नतून नतून तथ्यगुलो सार्च करब फेमास प्लेस फेमास टेम्पल एटसेट्रा एटसेट्राता हमें हमारे क्यों कौतूहल इंटरेस्टा बाढ़ दिल्ली जावर प्लस मैप यूज करब जान इजिली हमें वो प्लेसगुलो खुजे बेर करते हमें कि हलो अटोमेटिक घूरते जावर इंटरेस्टा बेड़े गल इजिली हमें पोछते परलम तो सेम ओ जदि फिजिक्स इंटरेस्ट बाढ़ाते चाहिए इजिली शिखते चाह लार्निंग करते चाहिए फिजिकल वार्ल्ड चैप्टर खूब ही गुरुतपूर्ण तो जेटा क्लस इलेवन मैं फिजिक्सर दुनिया एक छोट क्लस इंट्रोडक्शन हिसाब से दिए सैंटिस्टर तो तो फिजिकल वार्ल्ड जानी सबाई फिजिक्स इज द ब्रांच अफ सायस तर मैं फिजिक्स हलो एट सायसर एक पार्ट तो सायसटा एक्चुअलि कि जानते हैं जेहतु फिजिक्सटा सायसर पार्ट तरह आगे सायसटा जानते हैं जेमन फिलोसफारा कि आगे जेमन धर्म जजक फिलोसफारा गए जे सूर्य पृथिवीर चार दिए घुरे तई ना कि दिन रि है तो से भाव तखकार लोक जन धर्म जजक जेहतु बोले गुणीमान व्यक्ति एट मानते हैं तो ये वन कैंड अफ सायस क्योंकि एक्चुअलि सायस ना से प्रूव करब और सुपार स्टेशन ये क्योंकि ये स्टेप बह स्टेप सायसटा कि जानब आगे तो जेमन तुम्हारा जस्ट क्लस टेन पास करो तो तुम्हारे जिज्ञेस करा ए जिज्ञेस करो तुम्हारा कौतूहल थको जो क्यों सायस ने क्यों आर्ट्स ने क्यों कमार्स ने तो एक्चुअल ह्वाट इज सायस ह्वाट इज आर्ट्स ह्वाट इज कमार्स जेमन धर आर्ट्सा कि आर्ट्स हलो तुम्हार भर एक कला कौशल मैं तुम्हार भर जो टैलेंट एक्चुअल टैलेंट है पोटेंसियल तो तुम धरो तुम ड्रईंगे खूब भलो मैं भलो ड्रईंग इंटरेस्टेड तो ड्रईंग और डेभलप करते चाओ तक तुम्हें कथा जो आर्ट्स आर्ट्स जो है कारण आर्ट तुम्हें हेल्प कर से ही तुम्हार भर जो टैलेंट बा पोटेंसियल कला कला से डेभलप कर तक तुम्हार कि ड्रईंग और डेभलप हो तर धरो तुम्हार लैंगुएजा खूब भलो लैंगुएज पढ़ते भाव लगे तो डेभलप करते चाओ तो हमें तुम्हें क्यों करवा तक तुम्हारे इनार क्वालिटी तो डेभलप करार्ज कि तुम्हें तो मैं तुम ओटा के बला आर्ट्स तुम्हारे भर जो पोटेंसियल से बला है आर्ट्स कला कौशल ताके बलब आर्ट्स तो हमें सायसटा कि आगे दिन फिलोसफारा बोले एकटू आगे हमें एक एक्साम्पल दिल सूर्य पृथ्वी चारिदी के घुरे तई दिन रि है तुम्हारे धरो धरो पास एक नदी आज नदी दिए जल लेफ्ट लाइट रईटे जा गाचर थे कि हलो एक फल मटीत पड़ल सब समय आर्थे एस पड़ल और कि तो यो कि पुरानो दिन फिलोसफारा भेवेन और बे लिखे गेन एवं तर स्टूडेंट बोले तो भाव रेखे गेन तो उन्नी मारा गेन एब स्टूडेंटा कि कर सेगल तो अलरेडी पे गल वही जिनटा तो वो नहीं और कि कर रिजन खुजे जो कारणटा कि एक्चुअलि जलटा लेफ्ट रईटे कैन जा फल्ट कैन पृथ्वी मटीत पड़े ऊपर दिए कैन जा तो यो कि रिजन खुजे एवं तर प्रूव करार चेषा कर तर मैं ओरा तक ओगुलो कि बे खत लिखे रखे बो हिसाब से बनाबे तो मत जेनारेशन कि करब दो थिरो क्यों पे गलम प्रथम भेबे रेखे क्यों तपर प्रैक्टिकाली क्यों प्रमाण करते चे तो दोटोई पढ़ी और कि पढ़ाटा जर कि स्टेप बह स्टेप तम मैं कि अर्गानाइज मैं अर्गानाइज भावे ये पढ़ी तो हमें 
তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে স্টেপ বাই স্টেপ কিছু থিওরি নতুন নতুন আমরা আইডিয়া বা থিওরি কালেকশন করলাম সেটা এই অর্গানাইজড বলে সেটাকে তার মানে সাজানো সাজানো সাজানোভাবে তো এই অর্গানাইজডভাবে যে আমরা নলেজ গেইন করছি সেটাকেই বলে সায়েন্স তাহলে ধরো একজন কুস্তি কুস্তি পালোয়ান সে কুস্তি ভালোবাসে তো সে কি চাবে তার অপোনেন্টকে হারাতে যাবে তার মানে সে কলা কৌশল জানে কিভাবে হারাতে হয় তো ও সেই টিপস ইউজ করে ওকে হারিয়ে দেয় আর কি তাহলে এটা কি সায়েন্স না আর্টস তোমরা বলতে পারবে তো এটা কি হবে অবশ্যই এটা কি আর্টস কারণ ওর এটা ভিতরের কলা কৌশল ওইটা ওই টিপস ইউজ করে ও কী করলো অপোনেন্ট পার্টিকে হারিয়ে দিল আর কি কিন্তু সায়েন্সটা কিন্তু ঠিক ওটা না সায়েন্সটা হলো অর্গানাইজ নলেজ তো সায়েন্স ইজ ইজ দ্য অর্গানাইজ নলেজ তো এবার নলেজ অফ ওয়াট আমরা যদি বলি সায়েন্স ইজ দ্য অর্গানাইজ নলেজ তো নলেজ অফ ওয়াট কিসের নলেজ ওয়ান অ্যান্সার ইজ নেচার তার মানে আমাদের চারিদিকে আমরা যা দেখছি কি নেচার প্রাকৃতিক সেই প্রাকৃতিক সম্বন্ধে যে জ্ঞান সে অর্গানাইজভাবে আমরা আয়ত্ত করব সেটাই হলো সায়েন্স তো দ্যাট মিন্স সায়েন্স ইজ অর্গানাইজ নলেজ অফ নেচার তো মোটামুটি এটা বোঝা গেল যে সায়েন্সটা কি সায়েন্স আর্টসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি তো এবার আমরা জানলাম সায়েন্স ইজ অর্গানাইজ নলেজ অফ নেচার তো এবার নেচার তার মানে আমরা বলতে পারি নেচার ইজ দ্য বেস অফ সায়েন্স মানে সায়েন্সের মেন বেসটাই হলো নেচার তো এই নেচারের মধ্যে যে প্রাকৃতিক ঘটনা অনেক ঘটনা আছে যেমন আমরা স্টার দেখি তারপর সূর্য গ্রহণ হয় চন্দ্র গ্রহণ হয় তারপর দিন রাত্রি যেমন হচ্ছে এগুলো সব কি নেচারের ঘটনা মানে আমাদের চারিপাশে খুব দূরে না আর কি ঠিক আছে তো এই নেচার কে আমরা কিভাবে স্টাডি করব এই নেচারকে আমরা কিভাবে জানব তো সেই নেচারকে আমরা জানার জন্য যে আমরা প্রসেস ইউজ করব সেটা হলো সায়েন্টিফিক মেথড এই মেথডে আমরা কি করব নেচারের যত ঘটনা আছে যা যা ঘটছে প্রতিনিয়ত সেগুলো আমরা জানব অর্গানাইজড ওয়ে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসে তো এই সায়েন্টিফিক মেথডের ফার্স্ট স্টেপ প্রথম স্টেপ হলো অবজারভেশন অবজারভেশন মানে পর্যবেক্ষণ অবজারভেশন মিন পর্যবেক্ষণ যেমন একটু আগে আমি বললাম যে নদীতে আমাদের বাড়ির পাশে একটা নদী আছে নদী দিয়ে কী যাচ্ছে ওয়াটার লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে এটা আমরা অবজারভেশন করলাম মানে দেখলাম তারপর একটা ফল গাছের থেকে নিচের দিকে পড়ল দেখলাম তারপর রেইনবো মানে রামধনু যেটা আমরা দেখতে পাই মাঝে মাঝে আকাশে দেখতে পাই তো সেটা এগুলো কি আইডেন্টিফাই করা মিন্স আমরা পর্যবেক্ষণ করছি তো সেই সায়েন্টিফিক মেথডের ফার্স্ট স্টেপ হলো অবজারভেশন মানে পর্যবেক্ষণ করা মানে দেখা নিজের চোখে ওটাকে দেখা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এক্সাম্পল দিলাম যেমন যে গাছের থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ছে বা আমাদের বাসের পাশের বাড়ির পাশে যে নদী আছে নদীতে জল প্রতিনিয়ত দেখছি লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে আর কি তো এবার তারপর যেমন আরও এক্সাম্পল আছে যে আমরা জানি আমাদের বছরে তিন মাস প্রায় বৃষ্টি থাকে তো বৃষ্টিটা কিভাবে হচ্ছে উপরের থেকে আকাশ থেকে বৃষ্টিটা পড়ছে আর কি তাই না আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম তো কিভাবে এটা হচ্ছে আর কি তারপর দিন রাত্রি কিভাবে হচ্ছে তো এগুলো সবই পর্যবেক্ষণ তো এই পর্যবেক্ষণ করার পর নেক্সট স্টেপে আমরা যাব কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট মানে যেটা করব কোথায় ল্যাবরেটরিতে যেটা আমরা কোথায় করব ল্যাবরেটরিতে তো ল্যাবরেটরিতে আমরা কি করব অ্যাকচুয়ালি 
কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট তার মানে আমরা একটু আগে ভাবছিলাম যে আকাশ থেকে কি পড়ে বৃষ্টি পড়ে তো ওটা তো আমরা অবজারভেশন করলাম তো এবার আমরা এক্সপেরিমেন্ট ওটা তো ন্যাচারাল ঘটনা তো আমাদেরকে ওটা তো দেখাতে হবে না তাহলে তো সায়েন্স হবে আমরা যদি ওটা না দেখাতে পারি তাহলে তো জাস্ট হচ্ছেই ওটাকে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ করে দিতে হবে তাহলে বলা হবে যে সায়েন্স তো আমরা ল্যাবরেটরিতে ওটা কীভাবে করব সাপোজ আমরা দেখি বর্ষার আগে খুব গরম হয় মানে গরম পড়ে আগে সামার তারপরেই তো বর্ষা তো একইভাবে আমরা ল্যাবরেটরিতে প্রথমে একটা বিকার বিকারের মধ্যে হিট দিচ্ছি কিছু জল নিয়ে হিট দিচ্ছি এবার সেই বিকারের উপর কিছুটা উপরে আমরা একটা প্লেট ধরলাম এবার হিটটা দিচ্ছি এবার দেখা যাবে এখানে কিছুটা জলকণা জমছে আর কি ধীরে 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 এই প্লেটের নিচ পোষণটায় জলকণা জমছে জলের ফোটা ফোটা হচ্ছে আর কি ওগুলো আবার নিচের দিকে পড়ছে তার মানে কি হলো যে আমরা হিট দিলাম ঠিক আছে কিন্তু সেই আবার এখানে প্লেটটা ধরার জন্য কি হলো এখান থেকে আবার জলকণা নিচের দিকে পড়া শুরু করলো তার মানে আমরা নেচারাল নেচারে যেটা দেখেছিলাম যে বৃষ্টি উপরের থেকে তাহলে কিভাবে পড়ছে এই প্রসেসে পড়তে পারে আমরা অনেকটা কি কি দেখলাম সিমিলারিটি দেখলাম মানে সমুদ্রের থেকে জল কি হচ্ছে প্রথমে উপরের দিকে উঠছে তারপর সেটা কি হচ্ছে আবার নিচের দিকে পড়ছে যেটা আমরা ল্যাবরেটরিতে কিভাবে করলাম একটা বিকারে জল নিয়ে সেটাকে হিট করে তারপর উপরে একটা প্লেট ধরে করলাম আর কি তো এই যে প্রসেস সেটাকে আমরা বলবো কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট মানে যেটা নেচারে হচ্ছে আমরা ল্যাবরেটরিতে করার চেষ্টা করব সেটা হলো কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট তো এর আরও কিছু উদাহরণ আছে যেমন আমরা ধরো ল্যাবরেটরিতে একটা বাল্ব নিয়েছি আর একটা বল নিয়েছি এবার আমরা কি করব বাল্বটাকে সাপোজ বলটা চারিদিকে ঘোরাবো তো দেখা যাবে কি হবে এই বাল্বটার এক দিকটা একবার আলো হচ্ছে আর এক দিকটা অন্ধকার হচ্ছে তো সেম ওয়ে আমরা বাল্বটাকে ফিক্সড রাখব কিন্তু বলটাকে ঘোরাবো তাহলে কি হবে একইভাবে দেখব বলটার এক সাইডটা একবার আলো হচ্ছে আর অন্য সাইডটা কি হচ্ছে অন্ধকার হচ্ছে তার মানে কি দিন রাত্রি তার মানে আমরা দুটো থেকেই বুঝতে পারলাম যে সূর্য যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে তবুও দিন রাত্রি সম্ভব আবার পৃথিবী যদি সূর্য চারিদিকে ঘুরে তবুও কি দিন রাত্রি সম্ভব যেটা আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে কি করলাম বল আর একটা বাল্ব নিয়ে এক্সপ্লেন করে দেখালাম তো সেটা তার মানে নেচারে হচ্ছে দিন রাত্রি আমরা ল্যাবরেটরিতেও সেই দিন রাত্রি দেখাতে পারছি আর কি তো সেটা কি বলে সেটাকে কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করছি ল্যাবরেটরিতে নেচারকে কপি করছি নকল করছি আর কিছু না তো এইভাবে আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমরা ল্যাবরেটরি থেকে নলেজ গেইন করতে পারি কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে সেই স্কোপটা কম মানে বইয়ের যে জ্ঞান পুস্তকের যে থিওরিটিক্যাল জ্ঞান সেটাকে আমরা প্রাধান্য দিই আমরা ল্যাবরেটরিতে যে আমাদের কাজকর্ম সেটাকে আমরা প্রেফার খুব কম দিই আর কি কিন্তু আদার্স কান্ট্রি আগে কি ল্যাবরেটরিতেই কী দেয় প্রেফার দেয় আর কি তার মানে আমাদের এই ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরি প্লাস আওয়ার ব্রেন এই দুটো মিলেই নলেজ তার মানে ল্যাবরেটরিতে গেলাম প্লাস আমাদের ব্রেন ইউজ করলাম ওখান থেকে অনেক তথ্য আমরা কালেক্ট করতে পারলাম আর কি এক্সপ্লেনেশনের অনেক কাছে আমরা চলে যাচ্ছি আর কি তো সেটাই হলো নলেজ গেইন ল্যাব ল্যাবে যেতেই হবে প্লাস ব্রেন ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা এভাবে আমরা অনেকটা মানে যে নেচারে যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমরা সেটা সম্বন্ধে কি করতে পারবো নলেজ অর্জন করতে পারবো আর কি কিন্তু ইন্ডিয়াতে বইয়ের উপরেই বেশি নির্ভর করে থাকে তো এটা গেল কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট এবার নেক্সট তিন নম্বর স্টেপ হলো রিজনিং খুব ইম্পর্টেন্ট রিজনিং এই রিজনিংটা দুই টাইপ হয় একটা কোয়ালিটেটিভ রিজনিং আরেকটা হলো কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিং তো এই রিজনিংটা অ্যাকচুয়ালি কি এবার আমরা তো এক্সপেরিমেন্ট করলাম এবার করার পরে আমাদের ওই কারণ খুঁজতে হবে যেমন এই 
একটু আগে বলছি আমি বিকারের জলটা প্লেট থেকে নিচে পড়লো আবার কেন তো ওগুলো তো আমার কারণ লাগবে কেন হলো ওটা ওই ওটা তো জলীয় বাষ্প বেরোলো বিকার থেকে ওটা প্লেটে লাগার পর কেন জলকনা হয়ে গেলো বিন্দু বিন্দু তারপরে তো নিচে পড়ছে আবার তো এটার কারণ কি ঠিক আছে তো সেই কারণগুলো যখন আমরা বলার চেষ্টা করব সেটাকে বলবো আমরা কোয়ালিটিভ রিজনিং যেমন রেইনবো একটু আগে আমি বলেছিলাম রামধনু বা রেইনবো তো আমরা আমরা যদি ল্যাবরেটরিতে একটা বাল্ব একটা বাল্ব যদি নেই আর এখানে একটা ফোয়ারা এখানে একটা ফোয়ারা যদি দেই ফোয়ারা তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো এখানে কালার সেপারেটেড এখান থেকে যে সানলাইট আসছে এটা কি হচ্ছে এখানে সেপ কালার সেপারেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে সেভেন কালার সেভেন কালার সেভেন কালার কি হয়ে যাচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে আর কি তো এটার কারণটা কি কেন হচ্ছে আর কি যেটা প্রাকৃতিতে হচ্ছে আমরা ল্যাবরেটরিতেও এটা দেখতে পাবো আর কি এখানে বাল্বের থেকে আলো যাচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা সাতটা কালার এখানে দেখতে পারবো আর কি তো এই যে কারণ এটার অ্যাকচুয়াল কারণ কি সেই কারণটা খোঁজার জন্য আমরা যে কারণটা দিব সেটাই হলো কোয়ালিটিভ রিজনিং যে আমাদের নেচারে ঘটনাগুলো ঘটছে তার অ্যাকচুয়াল কারণ কি সেটাই হলো কোয়ালিটিভ রিজনিং তাহলে কোয়ান্টিটিভ রিজনিংটা কি আমরা আমরা জানি পৃথিবী সূর্য একজন একজনকে আকর্ষণ করছে তো সাপোজ যদি আমরা এখানে সাপোজ আর্থ এটা সান তো এই দুটার মধ্যে কী আছে আকর্ষণ আছে মানে একটা বল আকর্ষণ বল কাজ করছে আর কি আমরা জানি তো এবার সেম ওয়ে সাপোজ দুটা বল যদি থাকে এখানে আর্থ আর সানের পরিবর্তে সাপোজ এক বড় বড় দুটা পাথর বা বল অবজেক্ট অবজেক্ট যদি থাকে তাহলে আমরা কি জানব তাদের মধ্যেও একটা আকর্ষণ বল কার্য করে সেটা তোমরা এই ইলেভেন টুয়েলভে জানবো আর কি এদের দুজনের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল আছে তো সেটা হয়তো অনেক অনেক ছোট যে জন্য আমরা ফিল করতে পারি না ঠিক আছে তো এবার যদি আমরা এই ডিস্টেন্সটা কমিয়ে দিই এই বলটাকে এখানে আনি এই অবজেক্টটাকে এখানে আনি তাহলে কি হবে তার এটা এটা সাপোজ চার চার ছিল এটা দুই করে দিলাম তার মানে আমরা ডিস্টেন্সটা কত করে দিলাম চার ছিল দুই গুণ কমিয়ে দিলাম তাহলে এই বলটা কয় গুণ কমবে আর কি নিশ্চয়ই আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবো তো এটা যা যেটা হয় ওয়ান বাই আর স্কোয়ারের সমানুপাতিক হয় তার মানে দুই গুণ যদি আমরা কমাই তাহলে এটা চার গুণ কমবে তার মানে এই বলটা এই এটার দূরত্ব দুই গুণ কমলো তাহলে বলটা হবে চার গুণ কমবে আর কি এটা আমরা পরে তোমরা প্রমাণ করতে পারবে এই ক্লাস ইলেভেনই আছে তো আমরা কি জানলাম যে প্রথমে চার গুণ চার ছিল পরে কী করলাম দুই মানে দুই গুণ কমিয়ে দিলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে দুই বসিয়ে দিলে কি দুই গুণ কমানো মানে চার গুণ কী হবে চার গুণ বল কমে যাবে তাহলে আমরা এটা কি একটা সংখ্যার মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারলাম যে দুটো বলের মধ্যে আকর্ষণ বল কাছাকাছি আনলে বাড়ে আর দূরে নিয়ে গেলে কমে আর কি তো এই যেহেতু সংখ্যার সাহায্যে আমরা বোঝাচ্ছি তাহলে এটাকে বলবো আমরা কোয়ান্টিটি রিজনিং তো আরেক আরেকটা যেমন বলছি আমি আরও ক্লিয়ার করার জন্য সাপোজ এখানে এই যে আমরা রেইনবোটা দেখতে পাচ্ছি সাপোজ এখানে এই সাতটা কালার যে দেখতে পাচ্ছি আমরা সাপোজ আমাদের আয় আয়ের সঙ্গে এখানে ধরো অ্যাঙ্গেল আছে ফর্টি টু ডিগ্রি তবেই আমরা এই রেইনবোটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যদি ফর্টি টু ডিগ্রি বেশি বা কম করি অ্যাঙ্গেলটা তাহলে আমরা এই রেইনবোটা দেখতে পারবো না আর কি তার মানে কি হলো আমরা এটা একটা পার্টিকুলার মান বলে দিলাম এই রেইনবো দেখার কারণ কারণ তো আছে তবু কিন্তু আমরা সংখ্যায় এটা বোঝালাম তাহলে সেটাকে বলবো কোয়ান্টিটিভ রিজনিং যেটা আমরা সংখ্যায় বোঝাতে পারবো আর কি তো এটা গেল আমাদের নেক্সট স্টেপ তিন নম্বর স্টেপগুলো কি রিজনিং কোয়ালিটিভ রিজনিং এবং কোয়ান্টিটিভ রিজনিং তাহলে তিন নম্বর স্টেপ গেল এটা কিন্তু আমরা সাইন্টিফিক মেথডই আছি এখনও তো চার নম্বর স্টেপ এবার ফোর্থ স্টেপ নাম্বার ফোর ম্যাথামেটিক্যাল 
মডেলিং তার মানে যখন আমরা একটু আগে কারণ খুঁজলাম এবার সেই এবার কেউ জিজ্ঞেস করলো যে সাপোজ এখানে একটা এটা মুন আর এখানে আর্থ এখানে একটা স্পেস ক্র্যাপ্ট আছে স্পেস ক্র্যাপ্ট তো এটা কি করবে একে আকর্ষণ করবে এবার এটা মানে ও এই স্পেস ক্যাপটাকে মনো টানছে এবং আর্থ টানছে আর কি দুজনে নিজের দিকে টানছে তো তার মানে কার টানটা বেশি হবে আমরা কিভাবে প্রমাণ করব কার টানটা বেশি হবে আমাদের তো এটা বলতে হবে যে মন বেশি টানছে নাকি আর্থ বেশি টানছে সেটা আমরা কিভাবে প্রকাশ করব আর কি তো তার জন্য আমাদের একটা কি দরকার পার্টিকুলার একটা ল দ্যাট মিন্স ফর্মুলা সেটা যদি না হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো না আর কি যে কে কখন টানছে বা কে বেশি টানছে যেমন যদি স্পেস কেপটা এখানে থাকে তাহলে এর দূরত্ব যদি আর হয় আর এর দূরত্ব যদি ক্যাপিটাল আর হয় তাহলে এই দুজনের মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটা হবে এ ফিজিক্যাল টু জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার তার মানে একজনকে টানছে এটা আর যে টানছে তার ভর সাপোজ এম টু আর যাকে টানছে তার ভর এম ওয়ান আর ওদের মধ্যে দূরত্ব আর এবার যখন আমি এই এই দুটা জিনিসকে এটা আর এটাকে দেখবো তাহলে এর মধ্যে বলটা বেশি হবে না এর মধ্যে বলটা বেশি হবে এর কি আরটা ছোট এর আরটা কি আর্থের ক্ষেত্রে আরটা কি ছোট তাহলে ও কি করবে ওর ফোর্সটা বেশি হবে তো ও কি করবে বেশি বল দিয়ে টানবে মনের থেকে সো সেম ওয়ে যখন আমি এর ক্ষেত্রে মাপব তখন কি হবে এর আরটা কি হবে জি সাপোজ এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার এর আর তো বড় তাহলে ও কি করবে কম বল দিয়ে টানবে তার মানে ও এর দিকে আসবে এখানে যাবে না তাহলে এটা আমরা এটার জন্য কি একটা পার্টিকুলার একটা আমাদের কি দরকার ল দরকার এটা না হলে আমরা কি বলতে পারবো না কে বেশি টানছে কে কম টানছে এটা দিয়ে আমরা দুই ক্ষেত্রে ফোর্স বের করব একদম বলে দিতে পারবো যে ওই স্পেস ক্যাপটা ওর দিকে যাবে না ওর দিকে যাবে তো এই যে ফর্মুলা বা ল একটা হলো এটাই হলো ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং তো এটা অত ইজি না এটা অনেক টাফ এটা এই একটা করে ল আবিষ্কার করতে একশো বছরও পার হয়ে গেছে আর কি সায়েন্টিস্টদের ঠিক আছে তো অনেক অনেক বছর পার হওয়ার পর এই ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংটা কি হয় আমরা সাকসেস হিসাবে দেখতে পাই সেটা একদিনের না অনেকবার ফেল হয়ে যায় তারপর গিয়ে সেটা যখন ভেরিফাই হয় ট্রু হিসাবে প্রমাণ হয় তখন আমরা এটাকে ফর্মুলা বা ল হিসাবে নিই তো এটা তোমাদের ক্লাস ইলেভেনে আছে জানতে পারবে এটা নিউটন গ্র্যাভিটেশন ল কীভাবে আসলো জানতে পারবে তো এটা আমাদের কি গেল তার মানে একটা ফর্মুলা আমাদের একটা কি দরকার ল দরকার যেটা সাহায্যে আমাদের যে ঘটনাগুলো আগে আমরা একটু আগে রিজনিং কারণ খুঁজছিলাম যে কার বল বেশি হবে কার বল কম হবে এটা মাপব তো তার জন্য আমাদের কি দরকার ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং তো এইভাবে আইনস্টাইন তার লাইফে প্রচুর এরকম ফর্মুলা বানিয়েছিল কিন্তু সেটা ভেরিফিকেশন হয়নি তার অভাবে সেই মডে এই সেই মডেলিংগুলো এখনও ওইভাবেই পড়ে আছে যেহেতু আমরা কি তার ভেরিফিকেশন করতে পাইনি যেমন এটার ক্ষেত্রে বলটা যেহেতু এই দিকে যাচ্ছে এই স্পেস ক্যাপটা এই দিকে যাচ্ছে তার মানে এই বলটা বেশি আমরা এখানে প্রুফ প্রমাণ বলে দিলাম আমাদের ক্ষেত্রে বেরোলো ওর বল বেশি আর এই ফর্মুলা অনুযায়ী সেম তো আমরা তার মানে এই ফর্মুলাটা কি ঠিক আছে ভেরিফিকেশন করা আছে আর কি তো এরকম আইনস্টাইনের অনেক ফর্মুলা আছে যেগুলো এখনও ভেরিফাই হয়নি আর কি তো আরও কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি এর যেমন ধরো কার অ্যাক্সিলারেশন তোমরা ধরো কারের অ্যাক্সিলারেশন বা কারের একটা কারে যখন আমরা ব্রেক ব্রেক করি তখন কি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব গিয়ে সে থামবে তো আমরা সেটা কিভাবে মাপবো তো তার জন্য একটা ফর্মুলা হয় এস ইজিক্যাল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার বাই টু এ এটা হলো কি তার অ্যাক্সিলারেশন তুমি যে ব্রেকে পা দিচ্ছি আমরা কারটার অ্যাকচুয়ালি কি বল ফোর্স দিচ্ছি তাই না তার মানে এ হলো ফোর্স বাই এম যে কারটার যে ভর সেটা বাই ফোর্স বাই সেটা করলে এ বেরিয়ে আসলো আর কি তার মানে এই যে এটা হলো মোশনাল ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং 
मैथमेटिकल मडलिंग अफ मोशन मैं ये फर्मुलाटा ये मैथमेटिकल मडलिंग अफ मोशन तम इटा दिए तुम कार कत दूरे गए थाम मेजार करते पर एक्जैक्टलि ये चूड़ान बेग जिरो है शुरूते तुम कत कर बसिए दो और एखान बेर नाओ तो कत दूरे गए थाम बेर करते पर तो यो एक मैथमेटिकल मडलिंग ये अगणतिक मैथमेटिकल मडलिंग अलरेडी एसटाब्लिश हो गए नम्बर फाइव प्रेडिक्शन तमें भविष्यवाणी बांगल् जो बोलो बोली बोलो भविष्यवाणी तो ये प्रेडिक्शन कि पर्यत क्लियर हो गो मैथमेटिकल मडलिंग तमें एक फर्मुला तैरि गे अलरेडी तो यार ये फर्मुलाटा ठीक कि ना भूल से प्रमाण करते सेजी प्रेडिक्शन जाना दरकार कि भाव मैं ये फर्मुलाटा एक आगे बनिए भूल कि ना ठीक से प्रमाण करा दरकार आज तो नेक्स्ट स्टेपे जेटा जाब प्रेडिक्शन तो एक तो आगे जे हम आर्थ और मून सपोज मुने एक स्पेस कैप पाठ सैटेलैट स्पेस कैप पाठ और कि तो भाव पाठ और कि तो एक तो आगे जो मैथमेटिकल मडलिंग एक फर्मूला जी इज गल टू एम एम वन एम टू बर स्कोर तमें ओके जो एखान पाठ एखे जो आसे तक कि एक जानते आर्थ एट्रैक्शन फोर्स बेची तो आर्थ दिखे आसें तर मैं स्पेस कैप्ट की ओके एक इंजिन स्टार्ट कर दीते हैं ओ य फोर्स एगेंस्टे जो थको एबार जो सपोज एखे गल एखे जो स्पेस कैप्ट आसल तक कि आकर्षण बोल सेम एर आकर्षण बोल सेम तमें एखे निट्रल आई दूजने सेम बल दिए टन एबार एट जस्ट जो पार कर एखे आसने तक कि मुने आकर्षण बल बेसि हो जाए आप फर्मुलार के जेने अलरेडी तो तक हमें क्यों करते हैं इंजिन बंद कर दीते हैं जो हमारे स्पेस कैप्ट आज इंजिन की क्यों करते बंद कर दीते हैं कि तो बंद कर ले आकर्षण बोले चले जाए तो पैराशूट पैराशूट यूज कर क्योंकि पैराशूट यूज करा जाए ना मुने कैन कारण मुने को एयर लेयार नहीं तो पैराशूट क्च हो कि तो लगे ये आर उल्टा इंजिन एक अन करते कि अपोजिट डेक्शने तमें और जो बल्ट आई बल एडजस्ट कर एक अपोजिट इंजिन एक स्टार्ट कर दीते हैं तो हमें आस्ते आस्ते कि ये पड़े ना कि जोरे और आकर्षण बोले जोरे चले जाए डिस्ट्रय हो जाए तो ये सपोज हम ये दूरत ये मापते पर सपोज बारो हज़ार किलोमीटर एक लाख कूड़ी किलोमीटर सपोज ये एक एक्साम निल लाख कूड़ी हज़ार किलोमीटर सपोज तो ये गए कि करबार और इंजिन बंद कर देव एवं अपोजिट इंजिन चालू करब सपोज वोटार जो टाइम लगल साढ़े चार घंटा सपोज साढ़े चार घंटा मैं साढ़े चार घंटा पर क्योंकुलेशन करते पर यह टाइम दूरत क्योंकुलेशन करते पर प्लस टाइम टाओ जमन जी भि इज इकाल टू यू प्लस ए टी तेना एखान कि टाइम टाओ क्योंकुलेशन करते पर मैं एगुल की सब मैथमेटिकल फर्मुला तमें मैथमेटिकल फर्मुलार के प्रडिक्शनगुल करते और दूरतर जानते दूरत गए और बल्ट बसी है तक कि इंजिन स्टप कर दीते हैं तरपर कत पड़े से बेर नीते सेगल सब के प्रेडिक्शनगुल आगे ही फिली तर तो पाठ तो मैथमेटिकल मडलिंग बेस कर प्रेडिक्शन करो जो प्रेडिक्शन ठीक थे कि ये गए लैंड करबी ये एक स्पेस कैप मुने सेंड करते पर तो ये अनेक हंड्रेड बार मध्य एकश बार मध्य पंचाश बार ही फेल हो जाए मैं सपोज एकश बार फेल हार पर एक बार सकसेस है अनेक आम उदाहरण और कि ये एक बारे पसिबल ना अनेक सैंटिस्टर अनेक कठोर हार्डवर्क करारे ये सकसेस है अनेक कई बार भूल मैं मिसटेक है तो मिसटेक फैक्टर ना कि अनेक कई बार मिसटेक हार पर आस्ते आस्ते ठीक है तो ये कि करब प्रेडिक्शन करब और मैथमेटिकल मडलिंग बेस करब प्रेडिक्शन करब ए प्रेडिक्शन करार पर लास्ट स्टेप भेरिफिकेशन 
और फॉल्सिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन এখন যদি এটা আমাদের সাকসেস হয় তাহলে আমরা কি করব যে এই যে যে ফর্মুলা ইউজ করেছিলাম सपोज এই ফর্মুলাটা বা এই ফর্মুলাটা তাহলে আমরা কি বলবো যে এটাও ভেরিফাইড এটাও কি ভেরিফাইড सपोज এই একটা ফর্মুলা ক্ষেত্রে আমরা বলছি তাহলে এই এটা আমাদের হিসাব মতো এখানে গিয়ে বন্ধ করেছি তারপর এই এত টাইম পরে বন্ধ করেছি তারপর ওখানে গিয়ে ল্যান্ড করেছে তাহলে আমরা কি বলবো যে আমাদের এই ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংটা কারেক্ট ভেরিফাই হয়ে গেল আর কি তার মানে আমাদের ফর্মুলা ল ইজ ভেরিফাই কিন্তু যদি ভুল হয় মানে সাপোজ ওখানে গিয়ে পৌঁছালো না বা ডেস্ট্রয় হয়ে গেলো তাহলে আমরা কি বলবো ওটা আমাদের হয়তো এখানে গন্ডগোল আছে যেমন আমরা জানি সাফ সিঁড়ির গেম তোমরা নিশ্চয়ই জানো সাফ সিঁড়ির গেমে সাপোজ নাইনটি নাইনে যদি পৌঁছাও কেউ যদি তার গুটিটা নাইনটি নাইনে গিয়ে পৌঁছায় তখন কি হয় সে আবার প্রথমে ফিরে আসে তার মানে আমাদের সেই সাবসিডি খেলার মতোই তার মানে আমাদের আবার যখন আমরা এটা সাকসেস হবে না তখন আমাদের আবার শুরু করতে হবে অবজারভেশন থেকে অবজারভেশন থেকে আবার আমাদের কি করতে হবে শুরু করতে হবে তার মানে আবার সেই স্টার্টিং থেকে করতে হবে আর কি অবজারভেশন তারপর কন্ট্রোল এক্স এক্সপেরিমেন্ট এইভাবে এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের করতে হবে তো এইভাবেই অনেক কয়বার করার পরে আমরা অনেক ফর্মুলা সায়েন্টিস্টরা অলরেডি প্রুভ করে দিয়েছে তো এই যে ছয়টা স্টেপ গেল তাহলে দিস ইজ দা দিস ইজ কল কমপ্লিট মেথড কমপ্লিট সাইন্টিফিক মেথড দিস ইজ কল কমপ্লিট সাইন্টিফিক মেথড তো আমরা সাইন্টিফিক মেথড সম্বন্ধে আজকে কিছুটা জানতে পারলাম তো এটাই হলো এইভাবেই আমরা কি যে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে এই সায়েন্টিফিক মেথডের সাহায্যে কি করব অর্গানাইজ করে নলেজ গেইন করব আর কি তাহলে করবো ওই ঘটনাটা সত্যি আর না হলে যদি এই ছয়টা স্টেপে না মিলে তাহলে করবো কি ওটা কুসংস্কার যেমন পণ্ডিতজি বলে থাকেন যে গণেশজি যে আছে ওখানে গণেশজি নাকি দুধ খায় মানে ওর উপর দুধ ঢাললে ও নাকি চুষে নেয় আর কি তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা কি এইভাবে প্রুভ করা হয়েছে তার মানে প্রথমে অবজারভেশন তারপর কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট তারপর রিজনিং তারপর ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং প্রেডিকশন ভেরিফিকেশন এগুলো কি করা হয়েছে কিন্তু পণ্ডিতরা তো এটা জানে না ওরা তো করেও নি তার মানে ওটা কি ওরা শ্রদ্ধার জন্য বলে বা আমরা ওটাকে কি বলবো সুপার স্টেশন মানে কুসংস্কার কিন্তু সেই যে গণেশজি যে দুধ খায় সেটা সুপার স্টেশন হবে যদি আমরা এই ছয়টা স্টেপে প্রুভ করতে না পারি আর যদি এই ছয়টা স্টেপে দেখাতে পারি তাহলে কি সেটা সুপার স্টেশন না দ্যাট ইজ অলসো সায়েন্স তো ওটাও করা যায় আর কি তোমরা ক্লাস ইলেভেনে পড়বে সার্ভেস টেনশন ঠিক আছে তো ওই ওইখানে বুঝতে পারবে যে ওই গণেশজি যে দুধ খায় সেটাও কুসংস্কার না সেটাও সায়েন্টিফিকলি এই ছয়টা স্টেপে প্রুভ করা যায় হয়তো তার জন্য ফর্মুলা আমরা বের করতে পারবো না কিন্তু একটা লিমিটেড এক স্পুন এক চামচ একটা পার্টিকুলার যদি গণেশজির শেপ থাকে মানে লেন্থ থাকে তাহলে কতটুকু দুধ চুষে নিতে পারবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দিতে পারবো আর কি তার মানে কি আমরা আমাদের এই আমাদের জেনারেশন কি করবে ওটাকে কোশ্চেন করবে যে এটা কি ঠিক না ভুল যদি তখন তুমি যদি এই ছয়টা স্টেপে প্রুভ করে দিতে পারো তাহলে ওই গণের যে দুধ খাওয়াটা কি ঠিক আর যদি না পারো সেটা ভুল কিন্তু সেটা প্রুভ হয়েছে আর কি তার মানে সেটা ভুল না একটা পার্টিকুলার লিমিট পর্যন্ত সে কি মানে গণের যে গণেশের যে মূর্তিটা সেটা দুধটাকে ক্যাপচার করতে পারে আর কি অ্যাবজর্ব করতে পারে আর কি সেটা ওই ভিস্কোসিটি বা সার্ভিস টেনশনে তোমরা জানবে আর কি তো এটা গেল আমাদের কমপ্লিট সাইন্টিফিক মেথড তো আজ যেহেতু বিগিনিং ক্লাস তো আজ এই পর্যন্তই থাক তো তার আগে আমি বলছি যে কি কি আমরা পড়লাম একটু তার সামারিটা আমি বলে দিচ্ছি এখানে এগুলো তোমরা একটু বাড়িতে দেখবে যে আমরা কি কি শিখলাম এটুকুর মধ্যে আর কি হোয়াট ইজ সায়েন্স হোয়াট ইজ ফিজিক্স what is called scientific method 
आशा करब ये तीनटे क्वेश्चन अन्सार तुम्हारा आज के क्लस बुझते पे तो तबु आक बार हमें बोल फिजिक्स जेहतु हमारे फिजिक्स चैप्टार तो फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स मीस आक बार हमें अनुसरण कर दीची प्लेन फिजिक्स इज द ब्रांच अफ सायस एंड इट स्टाडी द नेचार एंड नेचरल फेनोमेना फिजिक्स मेनलि स्टाडी द नेचार एंड नेचरल फेनोमेना तो ये पर्यटन थक आज के थैंक यू एवरीवन